Takže máme tu bas gitarový kombo Fender Frontman 60B, Fender Frontman 60B. E, ako názov hovorí, ide do 60W kombo. No, manuál udáva rok výroby 2002 a chcel by som o tomto povedať pár veci. Toto kombo som našiel v inzerátorom u nás asi pred troma mesiacmi a nakoľko sa mi zapáčilo a cena bola veľmi priaznivá, tak hovorím, nájdem si o tom nejaké info a uvidíme, tak by som to aj kúpil. No, asi po pol hodine hľadania som bol prekvapený, že som okrem asi desiatich fotiek nenašiel nič. Absolutne žiadne info, len dve krátke recenzie niekde na amerických stránkach. E, ináč to veľmi chválili. Inak nič, na stránkach Fender nič, nič, ako keby to prakticky neexistovalo. Akurát som našiel asi 3 alebo 4 inzeráty vo svete, že sa to kedysi predávalo, ale momentálne v čase, keď tento inzerát bol u nás, žiadne som nenašiel vo svete jeden jediný kus na predaj. Čo tým chcem povedať? Fender Frontman je u nás e, séria dosť známa, ale sú g gitarové. Človek by prepokladal, že tým pádom aj tieto bas gitarové budú, budú proste bežné, ale zrejme nie sú. Neviem z akého dôvodu, nie v čase, keď, keď sa vyrábali, ale či, vtedy, či sa ich vyrobilo málo, ale dnes, dnes proste na to nenarazíte. Okrem tohto komba som našiel jedno jediné, ešte 25B a takisto len jedna, dve zmienky o tom a nič, nič, žiadne info, pár fotiek na na internete, na YouTube není je to jediné video, ani 25, ani 60 bas gitarové kombo. Takže takto vyzerá, že to kombo je proste vzácne. Neviem ako dlho sa to vyrábalo, ale aká je dnes proste móda, alebo proste posledných 15 rokov móda minimálne, 20, tak typujem, že keď sa to robilo 2002, tak sa to mohlo robiť nejaké 3-4 roky a dosť. A sa išlo na iný model. Ja som druhý majiteľ tohto, chlapík, čo mi to predal, Bratislavčan povedal, že to kúpil v Blave v roku tak 2002-2003. No, takže takto kombo je v veľmi slušnom stave, v podstate v bezchybnom stave a no, toto by asi bol na úvod dosť a ideme na test. Takže okolo toho niečo rozprávať klasicky. Pasívna basa, aktívna basa, tlačí to mid noč, to znamená potlača to stredné frekvencie, keď chcete slapovať hlasitosť, basy nižšie stredy, vyššie stredy, výšky, uh, auxin, hej, externý zvukový zdroj signálu, keď chcete teda cvičiť, preamp out, preamp in, to znamená efektová slučka, efekt loop, headphones, sluchatka a line out, to znamená, že no proste výstup zvukový, výstup do mixu alebo na nahrávanie a klasický power. Fajn, tak si to zapneme a niečo na to zahrám. Moment, zapnime. Takže toto vyzerá byť úplne prvá recenzia, video recenzia na internete toho kombána. Ideme na túto vecičku, nahrávam s touto vecičkou, hej. To bzučanie bohužiaľ efektová, efektová zemná slučka, s tým nie je úroveň vôbec nič, trápi sa tu s tým pár rokov absolútne nič. Hej. Sú to single coin snímače, citlivé a berú mi všetok bordel tu nás zo siete, z internetu, z žiaroviek, proste s tým neurobím nič. No. Respektíve ja s tým neurobím nič. No, oba snímače sú na plno, tak... Výškový snímač. Thank you. 
stále sú oba snímače zapojené na pomoc. Teraz trošku budeme pridávať aj basy. Hlasitosť je stále na trojke, to sa meniť nebude. Kombo je citlivé, keď pridám basy, len trošku hlasitosť okamžite stúpa. Zažovať aj nábytok, už tam trošku rezonuje. Takže basy sú na pomoc. Nastavenie. Ja mám rád veľké basy.
Toto to bolo na ruky Rik. Takže teraz tu máme krásny Fender Jazz Bass japonský 1962 ješi, to znamená, že obnovený model 62 ročník robí, robí 94-95 veľmi, veľmi zácný nástroj v našich končinách a možno, že dnes už aj vo svete možno viete, pokiaľ mám dobré informácie tak Fender Japan v marci 2015 skončil a podľa článkov z netu na blogoch, čo som čítal, tak vlastne tieto e, japonské Fender nové už nekúpite v obchode ani v Japonsku, len použité. No a o ľavú ruku ich ani nehovorím, hej? Takže takto. Dobre, tak ideme znova. Tie isté na strane na ako na Všimte si jej. Oba snímače sú na plno. Žiadny vzúkot. Toto je kodilkový snímač, toto je snímač pri krku a keď dáme obidva na plno, sú zapojené tak, že sa správajú, keď sú obidva zapojené rovnako, nemusia byť na, na plno len rovnako, v rovnaké pole obidve, obidve ponťáky, tak ako humbucker, takže sa ten bordel tam zruší. No takže ideme na to.
tam Sarik nechytal, treba uznať. Aj keby som Rika za Jazz Bass nikdy nevymenil, keby som si mal iba jednu gitaru, ale čo sa týka Ečka a basov, tak ako spotky, fut mi je z toho zmena smiešné, lebo si predstaviť po tým niečo iné. Spotky má proste Jazz Bassa jednoznačne lepšie ako Rik, kvôli tomu aj Geddy, Geddy Lee, vymenil Rika za Jazz Bass, keď medzi albumami Pervane Ways a Moving Pictures vzal svojho starého 200 dolarového, čo kúpil v záložni v 73. Zobral svoj jazz bass, zobral do štúdia, robil tam nejaké náravky a zistil tam vlastne, že to má silnejšie basy, alebo jak sa hovorí, hlbšie spotky, alebo jak pevnejšie spotky, a počo fôr je z toho sme nasmiešne, tak proste, hej, tak, že je to silnejšie a pri tom už ostalo, hej, je to tak, no. Ako Ečko na Rickenbacker nie je žiadny zázrak, keď hrá je pekne, toto tu, toto je bass.
Môj záver z tohto testu je, za kombo som dal 140 a nepredal by som ho ani za 500. Tým je asi povedané všetko.